is equilibrium rate of return is 8%. No? So, sinabi na meron ditong 8% na ito yan. Mm -hmm. 8%. So, that is already the R doon. So, kung lumalabas bali dyan, ito na yung R. O? No? Ito na rin yung R. Bali, actually. No? Hindi ay ano yan, R lumalabas yan. No? Pareho lang ng Okay, so under this case, ang ginagamit na ay 1 asterisk. Ay, ay pala, ay asterisk, no? Kaya, uh, Brigham, ang ginagamit na naman dito ay R, no? Ganyan. Ay, nako. Ganyan, ganyan siya, no? Kaya, uh, Brigham, R. Okay? So, kasi, book naman ni Saunders, no? Kaya, sundin natin yung ginagawa niya. So, meron tayong I, I uh, star. So, you have the formula na IP is equivalent to risk-free rate plus default risk premium, liquidity risk. And then, we have the uh, special provision to. And then, you have the maturity risk premium. Okay. Uh, so, there's a man, itong MP na to is MRP. Diba? So, gano'n siya. Kaya kung i-convert natin na sa book ni ni Brigham, ganito siya, no? Meron tayong IP. Ay, dito muna. I star muna dito. Plus IP. Tapos default risk premium plus liquidity risk premium plus MRP plus pero actually ito lang yung kay Brigham no yan lima lang na yan ito bali pero pagka si Saunders kasi tinadagdagan niya ng SCP no? yung special provision niya okay so meron na tayong 8% then the uh, inflation premium is 1.75% then the risk free rate no, is 3.5. Then we have the 0.25 na liquidity premium. SCP is not given or wala. And then 0.85 for the maturity risk premium. So ang sagot natin is 1.65%. Uh, no? Kasi transfer lang natin dun sa left. And then this one, ilipat lang natin doon. And then minus na siya. So you will get that the default risk premium is 1.65%. Nakawa niyo? Tama ba kayo? Yes, sir. So next. You are considering an investment in ETF year bonds by uh, more corporations. So the bonds have no special covenants and the Wall Street Journal reports that one year T-bills are currently earning 3.25%. So your broker has determined the following information about economic activity and more corporation bonds. So meron tayong given ng mga real risk-free rate, default risk premium, liquidity, and maturity risk. No? So tinatanong na sa atin ay yung inflation premium. And dito, hindi lang naman binigay yung inflation, eh, di ba? So, ang gagawin lang natin, meron tayong I, ang binigay naman dito yung I ay 3.25%, ito. No? And yun, no? And then we have the risk-free rate, na 2.25%, okay, ito yun. Tsaka yung sa ito. Now, so, 3.25 minus 2.25, so meaning the inflation premium is 1%. So, second one is, what is a fair interest rate on more corporation 30-year bonds? So, ibig sabihin, ito yung hinanap natin na R na naman ulit, no? So, since alam natin inflation premium na 1%, we simply add 1% to all of this. Kaya yun na makukuha natin dito bali. Kaya minsan nakakalito na sa book ni Saunders kasi kay Brigham, itong formula na to ganito. Ang kay Brigham, ganito ang ginagawa niya. 
connection R equivalent to uh, I star I star vale tapos plus IP no? Pwede na siya Dito kasi kay Saunders ang ginagamit niya yung real risk query sabagay real risk query that, that is in the absence of inflation Kaya dito lumalabas yung treasury bill natin na to that is actually the real risk free rate of investment or the risk free investment vale kaya lang kasi ang description nila magkaiba eh, no si si Brigham ginagamit niya dun sa real risk free rate AR star when in fact yung sinasabing real risk free rate or the R, R star that is in the absence of inflation and then the nominal rate R that is already the inclusion of the inflation. So, kaya, ang nakakalito rito ito class, itong term na ginagamit nila. No? Kasi, ang term na ginagamit ni Brigham nga ay real, uh, R star. No? R star siya. Si Saunders, ang ginagamit niya ay real risk free rate. Although yung R star, is the same as the real risk free rate kasi nga that is in the absence of inflation premium ha huh? okay so number three may problema ba so far wala po sir okay so number two the quota corporation 50 year bonds have equilibrium rate of 8% so, kung 8% na kagad, equilibrium rate, yan. So, ito na yan. Kasi yan, lumalabas yung nominal rate natin. And then, you have the mga given sa atin. For all securities, the inflation rate is 3.5%. So, ito yung 3.5. 0.5. May kulang yata siya. 0.25. 0 0.25. Lagyan natin yung highlight, ha? Para makita natin. Para may kulang yung problem. 3.5. Yung meron nga po. Wala siya nung R star. Ah, wala yung R star, ano? Opo. Okay. Number 3. Titignan ko yung problem ko rin. Wala nga. Kulang talaga. Hindi na kalagay yung real risk free rate niya. Tapos 0.85 ito eh. So, kulang. So, anyway, uh, malamas dito yung real, lagay na lang natin, real risk-free rate uh, risk-free rate is 0, ay, 0 0.0175 No? Ayan, para tumama lang yung problem, ha? Ayan. So, meron tayo na ito, bale. Ito na siya, no? So, dagdagan na lang ninyo, ha? Okay, so yan. So, makukuha natin yung DRP ngayon. So, yung mga ito lang. No, no, mga naka-highlight na yellow. Uh, to be deducted from 8% so that we can get the default risk premium. Okay? Uh, madal, may uh, ano lang, no? Kulang lang ng isang item. Yung 1.75% uh, for the inflation premium. Uh, so, the next. So, a two-year treasury security currently earns 1.94%. So, ito na naman siya. Kasi yan ay kinikita mo eh, no? So yan ay equilibrium. That is the nominal rate R. So over the two years, the real risk-free rate is expected to be 1% per year. So ito yung 1%. Then And then inflation uh, premium is to be expected 0.5%. So mat wala tayong default risk premium, wala tayong liquidity, pati special provision, no? But we have the maturity risk premium. So, you get only the difference. 
so you get 0.44 percent okay so bakit kaya wala nito class but zero pareho ha tingin na bakit zero yan because it trace to this okay because that is what two year pero dapat meron eh Diba? Dapat meron yan. Kung maturity siya. Two years eh. Two years siya, di ba? Pero dapat meron yan. Na bakit dapat meron? Ba't siya kaya siniro niya eh? Pero bakit dapat meron yan, class? Sir, kasi po more than one year yung security, sir. May risk na. Okay, but check ano? Kasi the treasury is more than one year. So if the mature, if the treasury is already more than one year, there should be a default risk premium and liquidity premium. Kasi normal ba sa kompleti? Eto ni formula na to, no? Ah, pang long term actually yun eh, di ba? Pang long term yun. Ito, two years, should be considered already as long term. Kaya dapat magkaroon siya ng default risk premium dito at saka ng, saka ng liquidity premium. Pero sa, sa problem, hindi nilagyan. Uh, okay lang, no? Pwede na rin. <laughs> eh, yun ang ginawa niya. Ginawa ang problem ni ano. Pero dapat meron dito naman. Kasi it is more than one year. Okay, next. Ulit-ulit lang, ano, eh, pero ito may kakaiba na rito. Ha? May kakaiba ng problem dito. O, additional information pala. So, we have Tom and Sue's Flowers Incorporated 15-year bonds are currently yielding a return of 8.25%. So, yung 8.25 na yun, they're yielding na kagad siya, no? Nandito na siya kagad. 8.25%. And then you have inflation premium na 2.25. Tapos meron tayong uh, risk-free rate na 3.5. And then you have the 0.80 na default risk premium. And then the liquidity risk premium is not given. Pero sa rito, yung maturity risk premium, ito tingnan nyo. Sabi niya ay 0.75% on 5-year securities and increases by 0.4% for each additional year to maturity. So kung for 5 years pala siya, 5 year, no? 5 year yan, kaya rito ay 0.75 lang. Okay? And then, sabi na it will increase by 4, no? 0.04% for each additional year to maturity. Ito ay 5, tapos ito ay 15 year na band. So, ibig sabihin, 15 minus 5, 10. Kaya meron tayo rito 0.04% times 10. So, yun na makukuha natin. No? So, yung 825% minus natin itong mga to, you will get 0.55%. So, that is your liquidity premium. Nakuha na? Tama ba yung sagutin niya, class? Yes, sir. Tama kayo? Hindi po tama. Yes, yes sir. Ah, yung iba, kumusta? Di ba sabi ko sa inyo dyan, pagka given on how to compute for the maturity risk premium, use that, di ba? But if, let's say, this part, no, it's not given, then you will use the formula of Brigham, which is 0.1 times T minus 1. Diba? Pagka wala yan, wala yan. Ang gagamitin yung uh, maturity risk premium, diba? Ayan o. Yung 0.01% times that time minus 1. Diba yan sinabi ko sino? That is in the absence of information like this. Okay? 
Okay, number six. So, Nikki G's Corporation. Okay, well, pare-pareho lang naman, class. Ang pagkakaiba lang niya, ito. Ulit, no? Nabubor na yan. Nabubor na rin kayo, eh, no? Ha? Hanggang dito, di ba? Ha? O yan. So, yan ang pagkakaiba na nila, bali. Kasi meron tayong 0.10% for two years. So, kaya nandito na yung 0.10%. Tapos sa 10-year bond to, ito 2 years, kaya meron tayong 8. Ha? So yung 8 na yan, sabi, increases by 0.05%. So ito yon. Kaya kung makukuha natin, then meron namang given na 5% no 0.05, bakit 0.05 yun? Kaya tingnan natin na, current yield, yield, ang mali. 6 dapat to. Ah, 6. 6.05% kasi ito yun. Ah, yielding eh, no? So, ito yun. Okay, babawas lang natin ulit itong mga to. Okay? But you're looking at DRP. Okay, at transpose lang natin yung doon sa left. Ito, papunta roon. And then this one is transferred to the right. Okay, makukuha natin yung DRPI 2.2% Okay? Clear ba yan, class? Clear? Yes, sir. Okay, number 7. O, oh, ito, iba na to. <clears throat> so, meron tayo yung current one-year treasury bill rate is 5.2% and expected one-year rate 12 months from now is 5.8%. So, according to the unbiased expectations theory, what should be the current rate for a two-year treasury security? Alam naman natin na ito yon, Kaya meron tayong 1 plus 0 0.052. Tapos yung second year naman, ito ay 5.08. So, 1.058. Then, raise to the power 1 half minus 1. So, ibig sabihin, uh, yung rate, bale, kasi ito, ano ba itong binigay na rate na, na to? Yung mga yan. That is the rate for first year. This is the rate for the second year. Diba? At sinabi nga natin sa unbiased expectations theory na regardless of how long yung isang uh, one period na security, it should be equal to uh, kung per year mo siyang ilalagay. Diba? Ang binigay sa atin dito is 1R1 one, one to. Tapos ito ay 2R1. No? Kaya lumalabas, ganito siya. Ito, 1.052 ay 1R1. Tapos ito naman ay 2R1. Ha? Kasi, uh, period 1 with 1 year maturity, then period 2 with 1 year security. E ang hinahanap natin, ano yung rate ng 1R2 na kahit na-place mo siya ng tigwa one, tigwa one year na ganyan, na separate, you will earn the same. So, ang competition natin is 5.5%. So, ibig sabihin nun, if you place a security in a one year, in period one with two years maturity, the rate is 5.5%. And that 5.5% is the same as if you place in a security for one year, then after one year, you place them again for another year. So, pareho lang ang kikitain. Kaya pagka ito, nag-place ko na ganito sa first year, tapos sa second year, pinays mo rin ito, ibig sabihin nun, pareho lang kayo nakikitain ng isang security data sa maturity of two years. Maliwanag ba yan? Okay, so gano'n ha. Number eight. Mabot ba kayo sa number 8? Ha? Mabot ba kayo? Ha? O sige, gawin doon natin ha? So dito yung nahanap naman yung uh, ito, for 1 year, 2 years, 3 and 4. So big sabihin, yung 1 year, a period 1 with 1 year maturity already has a rate of 6%. 
but you are given the expected rate no for the second year this is for the third year and this is for the fourth year kaya lang malabas na natin yung one period one with maturity of two years uh, period one with maturity of three years at saka period one with maturity of four years so all we have to do again parang katulad ng ginawa natin dito no so ito sa so 1.06 times 1.07 raised to the power 1 half minus 1, so you get 6.499%. Tapos yung 3, ito yung 3, 7.5, diba? O kaya nandito yung 1.075. But this time, the exponent is 1, 3. Ah, yung kanina, 1 half. Diyon ay 1, 3. Ha? Kasi nasa, nasa maturity na 3 years, no? Ngayon kung tatanungin nyo ako bakit 1 half or 1 third, hindi ko alam bakit. Basta yun lang yung alam ko sa formula na yan, ha? Hindi ako mathematician to explain those numbers. But based on the formula given to us, yan yung formula niya, ha? Okay, so then makukuha natin is 6.832 then the same for the year 4 ito naman yung year 4 natin 785 so ito siya no? and then you have the yung 1 year na 6 yung sec, uh, second year na 7 expected rate na 7.5 so third and then of course yung fourth one ito and then the exponent again then since this is 4 year so that is 1 fourth minus 1 so you will get 7.085%. Anong ibig sabihin niyan? Tignan nga natin kung talaga naintindihan niyo. Magtatawag ako sa inyo ngayon. Sino bang laging tahimik sa inyo? Si Sofia laging tahimik eh. Sofia, ikaw na mag-explain sa akin ito. Anong ibig sabihin ng 6%, 6.499%? 6.832 at saka 7.085%. At saka anong ibig sabihin na itong mga to? Yung mga to. Ha? Sir, hindi ko nakabutan yan kahapon. Hindi. Yeah. Mahina po yung internet dito sa amin. Ganon? Opo. Ah, sige. Ah, iba na lang. Sino gusto mag-explain? Ha? Huh? Sino gusto mag-explain? O si Raylene? Raylene? Sir. O, oh, explain mo nga sa akin nga. Sir, hindi ko rin nag-gets yan kahapon. Pinapanood ko rin po yung recording niya eh. <laughs> Talaga. Babawiin ko yata yung grade na binigay ko sa'yo, Raylene ha? Ha? <laughs> Nakita niyo ba yung grade niyo sa ano? Sa security analysis? Ano yung truth? Hindi ko po, sir. Pagulo pa po ata, sir. Ha? Pagulo pa po ata makita. Sa dulo pa? Na-include na yun. Na-include ko na yun. Ah, sige, sasabit ko sa inyo, ha? Ang highest is actually 5. Then the lowest is 4. Ah. Huwag na po, sir. Nakakalungkot, sir. Joke lang. <laughs> Hindi ko naman sasabihin kung sino-sino kayo dyan. No? Eh, bawal yun eh. Bawal i-announce na gano'n. But the highest got 5. Yung mababa, 4. No? Pero mataas pa rin yung 4, di ba? Kasi kung na... But actually in your report, tulad ng sinabi ko, pala kayo perfect. Perfect kayo sa mga reportings niyo sa akin eh. Nakaiba na lang yan dahil doon sa may... Malala ko, final exam ba yun? Nung midterm exam yung binigay ko sa inyo at saka yung sa process, no? Kasi hindi mo pwede kasi pare-pareho talaga ang grade ninyo. Kahit na bigyan ko kayo ng 100 lahat, para magugulat sila kung <laughs> lahat kayo, 100 sa lahat, no? Kaya nagbibigyan ako ng quiz para mag-vary yung grade ninyo. Okay, pero mataas pa rin naman yun, ha? Okay, so anyway, to explain that, ibig sabihin nun, Kung ang expected return mo ay 
So one year. Uh, actually, one year is already 6% talaga. But the uh, expected return for that second year is 7%. Dapat, kasi ito individual to eh. Para nilagay mo siya sa security, tapos trinays mo ulit ng panibagong security. Diba, ganun siya. So, kung bawa yung first year na security na yun, tapos yung trinays mo ulit, and, well, mali, ulit. Kung bawa yung interest rate ng first year ay 6%, ang rate ng second year ay 7%, dapat, no, dahil sa indifferent na yung interest rate, dapat pagdating doon sa one year, uh, one first period with two years maturity, ang dapat 6.499%. So, ibig sabihin nun, kung nag-place ka ng one year na 6%, tapos nag-place ka ng another year na 7%, dapat kung magpipace ka doon sa one year, a period one with two year maturity, dapat ang kitain mo ay 6.499%. So the same thing with this one, if the rate for first year is 6%, expected rate for the second year is 7%, and expected rate for the third year is 7.5%, dapat kung magpipace ka sa period one with three years maturity, dapat ang kitain mo ay 6.832%. So, gano'n lang siya sabi niya na kahit doon sa fourth year, gano'n. Kung nag-place ka ng one year, another year, another year, another year, pagka nag-place ka sa period one with four year maturity, dapat nakitain mo ay 7.085%. Uh, para hindi ka lugi. Kung maga, pare-pareho lang kayo kinikita dito. Yun ay siyempre kung nag-place ka ng one year dito. Tapos another one year. Then another one year. Then another one year. Kasi kung nag-place ka lang dito ng one year, syempre hindi ka mag-i-equal dito. No? Ah, hindi ka mag-i-equal. Kasi ito ay one year lang. Nag-place ka sa period 4 with one year maturity. Eh, swerte mo lang na mas mataas to. No? But this one of course, this one you end that for 4 years. Ito naman, you end this for one year. Oh, so, gano'n lang siya, ha? Okay, number nine. Uh, pareho lang ito ng number eight. Oh, tama. Pareho lang siya ng number eight, no? Huwag yung natin balikan ito. No, pareho lang siya ng number eight, bali. Oh, pero sige, uwi na rin natin. Ha? Nandito na eh, ha? So, meron tayong one year. Ito, 3.45%. And then, one year treasury bill rates will increase to 3.65. So, ang sa atin ay yung period one with two year maturity. Ano yung magiging interest rate? So, meron tayo rito, 1.035 at uh, 3.5 times. No? So, 1.0365. Uh, then, raise to the power one half, kasi two years lang naman eh. Then minus one, we get 3.55%. Okay, bago ako dumiretso, question muna kayo. Question? Question? None, sir. Wala, wala. Sir, bakit po yung MRP? Di ba po yung kunyari MRP. first? Apo. Oh, Kunyari po sa first 5 years, 75. Tapos po, ipa-plus lang po talaga yung ano, in theory po, kunyari po, di ba yung 0.75? Alayo ng tanong mo, Audrey. Babalik ka natin. Opo, hindi sir kasi po, kanina ko po yung iisip. Sige, tinatanong mo, bakit stand lang? Hindi po, sir, itatop up lang po talaga siya, ipa-plus lang. Itatop up siya, o hindi naman siya compounded eh. Ah, okay po. Ah, kung compounded dyan, hindi ganyan. Kasi increase lang naman sinabi, no? So mag-increase siya ng 4%, another one year, 4%, another one year, 4%. Ganun lang naman siya, eh. hindi naman siya compounding na sinasabi. Pagka-compounding yan, hindi. No? Iba yon pagka-compounding. Kasi pagka-compounding yan, halimbawa dito sa problem na to, ang lalabas dyan ang formula niya, ganito. Diba? Lalabas siya sa uh, ganito. Okay. Uh, Pali 1.0004. Ganyan siya. And then 10. 
exponent siya. Lalabas yan, ganyan. Tapos dito, is uh, 0.75%. Hmm, ito wala. Pagiging ganyan yan, kung tinatanong mo sa akin kanina na ano, compounded. Hindi mo siya compounded eh. Ha? Ito sir, okay na po. Thank okay na? Apo. Audrey, ang layo-layo na natin, tsaka mo yung binalikan nyo. Sorry sir, sorry po. <laughs> Di ba rin okay lang? Ah, so ano tayo? Number 9. At ah, tapos na tayo dyan. 10. Oh, so, number 10 tayo. Naintindihan nyo ba? Yung iba. Beatrice. Beatrice. Naintindihan po, sir. Sigurado ka, Beatrice, ha? Apo. Okay. okay, number 10. So, suppose we observe the three-year treasury security rate 1, R3. So, ibig sabihin, period 1 with three years maturity. To be 12 percent the expected one year rate next year we are uh, expected period two with one year maturity to be eight percent kasi ang hirap ng problem niya no lagi nang ginagano pwede naman na sabihin na expected rate for year two ganun lang dapat eh no eh pawiyan na natin siya <laughs> masaya sa ganyan masaya ay pinahirapan tayo ha and then the expected one year rate of following year is uh, to be 10%. So if the unbiased expectations theory of the term structure of interest rate holds, what is the one year treasury rate, uh, treasury security rate? Okay, so binigay na sa atin kasi yung one year, iba na R3 to be 12%. So ito yun. Ha? Tapos binigay din sa atin yung year one, at to, to pala, sorry. Ito. Ganyan. At saka ito. And then we have the 10%. So. So, ang pinapanap pala sa atin yun, they'll give you na rin ito, eh, no? E yung 1R1. Ito. What is the one year Treasury security rate. Eh, nawawala ito. Eh, ito, given eh. Diba? So, one, uh, so, ang formula natin bali, give the 0 0.12, tapos 1 plus 1 R1, 1 plus E, 2 R1, 1 plus E, 3 R1. Then raised to the power 1 trade minus 1. <coughs> so, nilipat natin yung 1 dito, kaya naging 1.12. No? Kaya nawala na yung 1 dito ngayon. Okay, so we multiply uh, ito pa ng 1.409 para mawala yan. Ang uh, ibig sabihin, para mawala itong 1 trade na to, it has to be uh, raised to the power 3. No? So kaya 1.12 yx3 magiging 1.4049. Kung maga ito, para mawala, mawala ito, itong 1 trade na yan, Itong 112 na yan, gagawin natin ganito. Sandali. Lalagay ko lang sa gilid, ha? Magiging 1.12 raised to the power 3. So, magiging ganyan siya. Okay? Para maula itong 1 trade. So, ito ay 1.12 raised to the power 3. So, you should get 1.404928. Kaya lang, kinuha ko na lang yung 4 decimal places. Nakuha nyo? Eh, dala ba kayong calculator o hawak ng calculator? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so, ganun na siya ngayon, no? So, pagdating dito ngayon, yung 1R1, transfer lang natin siya siyempre doon. And then we have the 1.4049 naman doon. Divide natin dito sa 1.08 at saka 1.1. Ayun lang siya. No? Makukuha na natin yung 1R1. Kasi once we multiply the 1.08 by 
we will have the 1.11 uh, ito bigyan natin ng additional dito Wow. Mirat ng gaso na to, ang daming subscript. Kakaon sa 1.4049. Tapos divide natin yung 1.111 uh, 1. Okay. Okay, na siya. Huh? So, pagka dinivide natin yan, 1.4049 divided by 1.188, you will get 1R1 na hindi pa. Meron pa rin dapat 1. Ito. 1.1826 So dito meron pa rin tayong minus 1 Pagay nyan sa balik class ha? Ganyan sa body class lumalabas. Okay? Sir? Oo. Oh. Bakit nung pinag-post po yung 1, hindi nag-change ng sign? Ay, yung opo. Oh, yung 1 plus 1 R1. Opo. Nung... nung... Okay, pag nilipat ko rin doon, maging negative eh. Opo. O, oh, di ba? Kung maging so, negative so, siya... Ano, para mawala yung ano, di-divide mo siya ng negative na number din para divide mo ng negative 1. Okay. Para positive sila, di ba? Okay so, po. So. Kasi nilipat mo naman itong buong turoon eh. Huwag na negative yan. Pagka nilipat mo rin ito doon, huwag na negative din. Tama ba? Apo, apo, apo. Tapos divide by 1, negative, pareho. Okay yes, po. Para mawala po. Oh, para mawala yung negative 1. Okay sir. Thank you po. Para, para mawala pala yung negative sign. Okay na po sir. Thank you po. Okay. Oh, sige. Tapos na tayo dyan. So we have 18.26%. Okay clear? Aha. Uh -huh. Next. Yes sir. Oh, number 11. Ayan. Dalawa na lang. Dalawang problem lang tayo. Uh, this one is uh, actually forward rate naman na, no? Forward rate na tayo ngayon. So yung forward rate, di ba, dinidivide lang natin, no? Ito yung one year forward rate. Forward rate na tayo. So meron tayong 1R2 na 0.65 is equivalent to 1 plus 0.055 times 1 plus 2F1, no? Ito subscript to actually. Ibig sabihin, forward rate on period 2 with 1 year maturity. So, so bali mangyayari ngayon, para mawala ulit ito, ito exponent to. So, para mawala ulit yung sign na negative and na 1 half na to, no, at saka yung negative 1 na to, so yung, yung 0.65 na yan, magiging plus 1. Di ba? Magkakaroon siya na ngayon ng 1.065 Tapos raise to 2 para mawala itong 1 half. At saka itong 1 nga, transfer lang natin doon. Okay? Then divided by 1.055. Tapos minus 1 kasi ito yung 1 eh. May 1 to eh, di ba? So binawas natin yung 1. So you will get that the 2F1 is equivalent to 7.51%. Okay? Anong? Tanong muna. Baka nalilito. O, oh, ayusin natin ng konti. So, lalabas dito kasi. Magiging uh, 1 ay 1.065 Diba? 
Hindi, pareho lang. <laughs> yun din yun. Tapos, uh, magkakaroon lang tayo ng two. Two dito. Diba? It's equivalent to one plus zero point zero five five Hirap mag-type ng ganito. Tapos meron tayong 1 plus 2 F1. Ayan, ganyan sa lalabas, di ba? Ayan, ganyan. Okay, bali lumabas, nilipat mo lang itong 1.055 papunta sa kaliwa. Diba? Tapos yung 1 ito, ilipat mo rin doon. Kaya ang naiwan bali ay yung 2. Yan. Bali kayo na ng nangyari class, no? Yan. Siguro mas maliwanag yung presentation yan, no? Diba? Ganyan sa bali nangyari class. Kaya napunta dito yung 2F1. And class. Okay? O siguro mas maliwanag na yan, no? Opo. Yes, sir. Kasi minsan, nasunod ko lang tapos at sa ano. Ha? Ayan. Uh, huwag nyo nalang patsinin ito. Pareho lang naman yan. Okay? Clear ba yung class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, actually, pagdating dito, the same lang yun. The same formula lang ang gagamitin natin. No? Kasi binigay naman na sa atin yung... Uh, Ang ba tawag dito? 6.35% 6.35% for 3 years Tapos yung uh, Tama ba ako? 6.35 for the 3, 4, 5 Ay mali Mali, mali, mali Maliktad, maliktad no? Yung 6 years O 6% is for that three-year period. Okay? Then the 6.35, that is for the four-year. Then we have the uh, 6.65, that is for the five-year. And then we have the 6.75, For the six years. Ang ginan siya lumalabas, di ba? Kaya if you are looking for the period four, kasi yun ang tinatanong niya eh, no? Ito yung four year. According to the biased, unbiased expectations theory, what are the expected one year rates for years four, five, and six? So forward rate chan. So period four with one year maturity, so, gagamitin lang natin itong 1 plus 1 R4 raised to 4 divided by 1 plus 1 R3 raised to power 3 minus 1. Diba? Kasi ito originally ay 1 plus. Yan ang siya dapat. Yan yan, diba? O kaya lang, tinanggal na natin yan. Diniretso na natin bali. Kaya bali... Kaya ganyan na sa balay, no? Kaya itong kinuha natin, yung 0 0.0635 raised to the power 4, then 1.063 raised to negative 3, minus 1, you will get 7.41%. Tapos dito sa 5F1, so kukunin natin yung 5 balay. So ano ba yung 5? Itong 5 is 6.65. So 1. Uh, 0, 6, 6, 5 raised to power 5 and then 1 plus or 1.0635 raised to power 4 minus 1 
you get 7.86%. So, pagdating sa 6, ganun din, din no? Pagdating sa 6, we have 6.75. So, 1.0675 raised to the power 6. And then, we have the 1.0665 raised to the power 5 minus 1. And you will get 7.25%. Now, ganun sa class. Ha? Huh? Nakakalito lang kasi eh. Ang dami ng subscript na ginagamit. Uh, may question kayo, clarification, because that is the last part no, ng ating exercises. Bibigay ko lang sa inyo ito ngayon, na? Ito sa Facebook. Thank you, sir. Salamat po. Okay, may question ba kayo? Question, clarification? Sir? Oo. Oh. Oh. Sir, uh, on Wednesday, the quiz you will be giving us, right? Is it similar to this, like all computations? Now you have concepts and computations. The same, the same before, no? I'm giving uh, concepts and then the part two is always the problem. Okay, so, sir. How many topics are we from the start? Tayo, eh, from the start. So, parang lumalabas, parang midterm nga siya, but but instead of being a midterm, it is a quiz. Because the midterm grade, I will be basing it on the uh, movie, para movie, anong patawag dyan? <laughs> you know, rasa yung sa movie na yun, with your paper. Uh, you apply what you learn, everything you learn in finance to that movie. Okay, para kayong gumagawa ng movie, uh, ng movie, Report ba ang tawag doon? Parang ganon. A movie review pala. But, we have to apply yung finance. Sir, um, for the quiz po, ano pa yung coverage again? From the start. Okay po, sir. From the start up to determinants of interest rates. No? So, Thank you, sir. Pas ko muna to, ha, para ano. Sir? Sir, will, will the computation be multiple choice? <laughs> uh, palagay ko, tignan natin. I'm not sure, no? Depends. Okay, sir. Thank you. Uh, hindi pa ako sure sa multiple, uh, sa multiple choice or you uh, supply the answer. Kasi pagka multiple choice, masyado na madali. <laughs> masyado madali naman. Huh? So most likely, most likely pa lang naman ha, most likely hindi sa multiple choice. Okay, sir. Take ko muna to, see, yan. Eh, okay, so, bali ganong class ha. Uh, ano pa bang kailangan natin malaman? Teka, isi-save ko muna sa... Ayun, ako ba yung nag-ano sa akin? Sandali ha, <laughs> nawala yung ating group. Kasi pagka ang stocks gumagalaw, <laughs> tinatawagan ako ng mga marami, no, no, faculty, nagtatanong sa akin. So anyway, ito yung sagot tayo, bibigay ko na sa inyo. Okay, so nandito ha, nandito na siya. Naka nasa Facebook na. Ha? Paki-check na lang niyo. Yes, sir. Thank you. Oh, so yeah, pag-aralan na lang niyo ha. Every Wednesday po ang exam ano, ay ang quiz. Oh, Wednesday ba 'yan? Wednesday. Okay po. Okay, so kung wala na tayong tanong, pwede na tayo mag log out, no? And again, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.
Thank bye you. po. Bye-bye. So, nakalaykot pa tayo.